Bien nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Queremos darle la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Es un gusto estar con ustedes como siempre. Y queremos invitar a estar con nosotros María. María es la madre de Dios. María es la madre de la iglesia. Y María es la madre de cada uno de nosotros. Y también cuando nosotros rezamos la Sabe Reina, nosotros rezamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Pues nosotros queremos introducir nuestra plática invitando a María a estar con nosotros. Especialmente el sábado es el día dedicado a María. Rezamos. Dios te salve, María, llena de gracias, y el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, hermanos. Queremos también invitar de estar con nosotros nuestro guía espiritual. ¿Quién es nuestro guía espiritual? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. El título para el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo también es el Don de los dones. El Espíritu Santo también es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero. Espíritu Santo también es el santificador, aquel que nos hace santo. Y San Pablo nos recuerda que no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba que significa Padre o Papi. el Espíritu Santo de darnos luz, fuego y amor, rezando. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus cielos, enciende a ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones de tus cielos, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora de gracia, rega por nosotros. Nuestra San José, Rega para nosotros. San Miguel Arcángel, rega para nosotros. San Gabriel, rega para nosotros. San Rafael, rega para nosotros. San Ignacio Loyola, rega para nosotros. Santa Faustina María Kowalska rega para nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios rega para nosotros. Santa Catalina Laboré rega para nosotros. En el Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
Muy bien, hermanos. Como siempre, yo voy a rezar por ustedes para que Dios los bendiga de manera muy especial. Y voy a ofrecer varias intenciones por ustedes en el Opus Dei, en mi, ma, mi Santa Misa que voy a rezar como siempre hoy. Y voy a rezar por nuestra santificación, que todos nosotros podamos hacer un esfuerzo de crecer en santidad todos los días de nuestra vida. Acordándose de las palabras de Jesús, quien dice, sean santos, como santo, tu Padre celestial. Mi otra intención, rezar por sus hijos. Sus hijos. Viviendo en medio de un mundo muy difícil. Donde en la escuela, en la política, en el ambiente social, están difundiendo muchas ideas falsas que podrían fácilmente contaminar, manchar, envenenar las mentes y los corazones de los niños. Acordándoles que ustedes son los primeros maestros de la fe por sus hijos. La política, la escuela, maestros, tiene su valor, pero los maestros principales de los niños son los papás, ustedes. Ojalá que ustedes puedan tomar seriamente su deber, su responsabilidad de formar sus niños y protegerlos. Y llevarlos al cielo. El deber principal es de llevar a sus niños a los brazos de Jesús y María San José, llevarlos al cielo. Mi tercera intención por ustedes va a ser que todos tengamos un deseo ardiente de crecer en la santidad de vida. De crecer en la santidad de vida. De estar abiertos a Dios. Y para rezar bien, hermanos, dado que hoy es un día que dedicamos a María, sábado es un día de María, y está una memoria, una fiesta especial que muchos tal vez no nos damos cuenta. Pedirle a María de rezar por nosotros para que tengamos un deseo ardiente en nuestras vidas para rezar más y para rezar mejor. Rezar más y rezar mejor. Nuestra conversión depende de la oración. Nuestra santificación depende de la oración. Nuestra perseverancia en la fe, el Evangelio de hoy. Jesús dice que debemos pedir por paciencia que seamos fuertes para quedarnos frente a al hijo del hombre. Depende de la oración. Nuestra salvación y la salvación del mundo depende de la oración. Lo que la idea es por los pulmones es así, la oración es por nuestra vida espiritual. Que Dios nos ayude. Amén.
Man is oi. Oi. Es sábado dedicado a María. María <coughs> es una fiesta no tan conocida, pero se le voy a mostrar. Hoy celebramos, si lo pueden ver. Un poco luminoso, pero ustedes lo, lo pueden ver. Hoy nosotros celebramos la memoria de la medalla milagrosa. Lo pueden ver. Hoy celebramos la memoria de la medalla milagrosa. La medalla milagrosa de la Virgen. Ustedes tal vez no saben muy bien el cuento. <coughs> Perdón. Este cuento de la medalla milagrosa viene de la aparición de María a una monja. Perdón. Esta monca fue una monca francesa en París que se llama Catherine Labouré. María fue a visitarla más que una vez. El edificio de ese convento. Y la Virgen le pidió de hacer una, mila, una, una medalla. La medalla que tiene dos, cara, dos partes. En frente se ve la Virgen de pie, con manos abiertas, con rayos brotando de sus manos. Está encima de un mundo y también aplastando la serpiente. Y las palabras alrededor de la medalla o oh María concebida sin pecado de que no rega para nosotros que recurrimos a vos. Luego, de la otra parte de la medalla pueden ver doce estrellas, la mujer del apocalipsis, puede ver una cruz, Baca la cruz, letra M, Jesús en la cruz, María Baca la cruz, y puede ver también dos corazones. Corazón rodeado de espinas, es el corazón de Jesús, el corazón traspasado con la espada, María. Pues hoy, hermanos, ustedes podrían honrar a María por medio de la medalla. Se llama la medalla milagrosa. Porque había hecho tantos milagros. Técnicamente se llama la medalla de la Macalá de Concepción, pero es la milagrosa también. La milagrosa. Yo lo llevo siempre, siempre dentro de mi escapulario. Ojalá hoy ustedes podrían decir constantemente, O oh María concebida sin pecado original, rega para nosotros. Rega para nosotros que recurrimos a vos. Es una, es una medalla que hace milagros. Le, le, le voy a decir un milagro nomás. Hay muchos. Poco después que fue, es, fue um, um, legalizado el aborto, 
Cerca de la casa de mis papás en Massachusetts se abrió una, una clínica del aborto. Fue como en el año 70, tal vez el año 74, 70, 75. La legalización fue el, el uh, año 73. Y um, mi mamá y una amiga, dos personas muy piedosas, misa diaria, ellos fueron frente a la clínica del aborto. Y a las escondidas, las dos, pusieron en los ladrillos, el espacio entre dos ladrillos, una medalla milagrosa. Después fue en la iglesia para rezar a ser su hora santa. Rezando para que pudiera cerrar la clínica del aborto y poco después se cerró la clínica del aborto. Usted tal vez dice que eso fue uh, accidente, yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo creo que fue la fe de mi mamá y su amiga, su visita al Santísimo, y su confianza en María promedio del promedio de la medalla milagrosa que ustedes pueden ver aquí. La fe en el poder de María. San Maximiliano Kobe él daba las medallas, llamándolas las balas espirituales. Las balas espirituales. Por eso hoy podemos rezar frecuentemente a María. O María con su vida sin pecado original, ruega para nosotros que recurrimos a vos. Bien, hermanos, uh, ya estamos, para que ustedes sepan, nosotros estamos casi al final del año de la iglesia. Si ustedes se acuerdan que el domingo pasado fue la fiesta de Cristo Rey, el domingo después de la fiesta de Cristo Rey, entramos en el año litúrgico nuevo con el tiempo de Adviento. Actualmente esta misma noche, yo tengo la misa a las seis, entramos en el año litúrgico nuevo con el viento. Por eso casi podríamos decir feliz año nuevo, falta poco. Pero deberíamos tratar de disponernos, prepararnos para entrar con mucha generosidad en el viento que es tiempo de preparación por la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, me gustaría darles la interpretación simbólica, histórica, que tenemos en Daniel capítulo 7. Para refrescar su memoria, ayer, Daniel tuvo una, un sueño nocturno de los cuatro vientos sobre el mar y salieron del mar cuatro bestias. Cuatro bestias. Y una bestia, un león, un oso, un leopardo y luego otro que era monstruo poderoso. Me gusta de darles una interpretación histórica de los últimos 100 años y pico 
Dies is best dies. Mere bestia. When hombre. Filosofo. Judio. Filosofo politico. Sun hombre era Karl Marx. Lo pueden ver. Aquí en mi cuaderno. Marx. Karl Marx. Karl Marx fue un hombre que había empezado a difundir una de las filosofías más venenosas en el mundo moderno. Y es la filosofía de ateísmo. Ateísmo que es la negación, la negación categórica de la existencia de Dios. Fíjense ustedes el paralelo. En 1917 fue el año que apareció la Virgen de Fátima a los tres niños, Jacinta, Francisco y Lucía. Jacinta, Francisco y Lucía. Luego, al mismo tiempo, en Rusia eh, se rompió la revolución bolchevique introduciendo en Rusia una política, una filosofía atea. El mismo año, el mismo año de las apariciones de la Virgen de Fátima. Muy interesante. El Virgen había hecho una profecía que Rusia iba a esparcir, difundir en todo el mundo sus errores, sus errores de comunismo. Lo interesante es que hace 100 años Rusia no fue un poder político fuerte para nada. Era un país muy pobre. Pero creció en fortaleza. Y había difundido sus errores de comunismo en todo, en todo el mundo. Cuba, comunista. China, comunista. Albania, comunista. Corea del Norte, comunista. Vietnam del Norte, comunista. Europa Oriental por muchos años, comunista. Todo debido a la difusión radical del ateísmo que brotó de Rusia. El deber que había hecho esta profecía que Rusia iba a difundir sus errores en todo el mundo. Y ella decía, en, en, al fin mi corazón inmaculado se triunfará y se convertiría en Rusia. Román es muy interesante. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, es un cristiano. En Rusia, en San Petersburg, en Rusia, ya fue construido un santuario en honor de la Virgen de Fátima. El presidente de Rusia defiende la familia tradicional y dice claramente que está mal, es injusto enseñar niños pueden ser niñas y niños pueden ser niños. En una palabra esta mentalidad de transgenderismo en Rusia el presidente lo rechaza. 
Mientras nosotros que tenemos raíces cristianas en los Estados Unidos, estamos difundiendo la agenda homosexual y transgenderismo. Nosotros estamos caminando como en los, los rusos hace 50 años y los rusos están caminando como nosotros éramos hace 50 años. Qué interesante. Estamos hablando, hermanos, de la interpretación de las cuatro bestias. Marx, que decía, la religión es el opio del pueblo. Marx. Que segundo es un hombre que se llama Sigmund Freud. Sigmund Freud se parte de la psicología moderna. Algunos de sus ideas tienen valor. El valor del subconsciente en la persona humana. Tenemos el nivel consciente y el nivel subconsciente. Eso es cierto. Pero él decía que la, el deseo fundamental de la persona humana es de satisfacer sus pasiones sexuales como lo primordial en el mundo. En eso nosotros no estamos de acuerdo. Cierto que la sexualidad tiene su importancia. Si so, no existe la sexualidad, bueno, la raza humana no se difunde. El primer orden de Dios es de procrearse. Multiplíquense. Pero hermanos, yo mantengo que el, el deseo humano más fundamental es queremos ser amados. Queremos ser amados y debido a eso podemos amar a los demás. Y el amor viene de Dios. Pero si transmite normalmente por medio de la familia, por medio de los papás. El freudianismo está presente en el mundo. En muchos sistemas psicológicos está basado sobre sus ideas. Donde insiste que no debemos frenar los impulsos, deseos sexuales, sino de dar riendas sueltas a nuestros sentimientos, pensamientos, deseos, anhelos sexuales, no frenarlos. Estamos hablando, hermano, de la interpretación de Daniel, los cuatro bestias. Marxo, Freud, y el tercero es un inglés que se llama Charles Darwin. Darwin, el instrumental en la creación de la teoría de la, de, de la evolución. De la teoría de la evolución. En las escuelas en el país, casi todas las escuelas en la biología van a tomar como hecho evolución como si fuera dogma de fe. Y no es dogma de fe, al contrario es una opinión donde dicen que la evolución del, de la célula básica en, van evolucionándose hasta llegar a la persona humana. Hay cambios constantes, cambios constantes, fluctuación constantes. Bueno, eso se desborda en una filosofía o teología falsa que se llama relativismo moral.
relativismo moral. ¿Qué significa relativismo moral? Lo siguiente. Que no existe, hermanos, un la verdad, la verdad absoluta, pero depende de los sentimientos de la persona humana. No hay absolutos. Más bien uno puede y debe seguir sus propios sentimientos. Y una manifestación del relativismo moral más fuerte pasó en el año 1968 fue cuando el Papa Pablo VI él había llamado una junta de personas para estudiar la realidad de la sobrepoblación. Había un mito, y digo un mito, entre muchos intelectuales que el mundo iba a llegar a punto donde iba a tener tantas personas que no tendría espacio. Puro mito. No le voy a dar la prueba. Al viajar en avión, ustedes, cruzar el país, cuando ustedes miran abajo, ustedes pueden ver que 92% es terreno y verde. Que no hay población ni civilización, nada más que bosque y terreno. Y es de la verdad en todo el mundo, hay mucho espacio para ir teniendo más hijos y formar más pueblos y ciudades. Pero muchos intelectuales, faltando sentido común, dijeron, no, va a tener demasiadas personas en el mundo. Hasta la escasez de comida, hay comida suficiente para todo el mundo, pero... Falta una distribución correcta y la generosidad de la gente para ayudar a los pobres. Entonces, ¿qué pasó? Papa Pablo VI llamó a una junta y los científicos dijeron que deb debemos permitir el uso de la pastilla anticonceptiva. de la pastilla anticonceptiva. Y durante la junta, la mayoría, la mayoría de las personas en esa junta estaban de acuerdo con usar los anticonceptivos como medio para prevenir el crecimiento de la población mundial. Y parecía que la comisión, encabezada con Papa Pablo VI, iba a dar permiso del uso de la pastilla de los anticonceptivos. Parecía. Pero algo pasó. El arzobispo cardenal de Cracovia, Polonia, su nombre, Carol Waitila dijo que no. Pablo VI también apoyando. Y luego salió uno de los documentos más explosivos en la historia de la Iglesia Católica. La encíclica de Humana Vitae. De Papa Pablo VI en la cual el Papa dijo con mucha claridad, con palabras muy claras, y cada acto conyugal, cada acto íntimo, 
cada acto sexual entre el esposo o la esposa debe estar abierta a la posibilidad de la vida, a la concepción. Por lo tanto, cualquier uso de medios anticonceptivos es intrínsecamente desordenado. Cayó la bomba. Cayó la bomba moral y la iglesia dividida. Especialmente debido a este concepto que sale de Darwin, de evolución, de relativismo moral. Donde muchos dijeron que nosotros escuchamos al Papa, pero nosotros no aceptamos, queremos hacer nuestra propia, nuestra propia manera de vivir de usar la pastilla, usar los anticonceptivos. Y este causó mucha división en la iglesia. La mayoría han rechazado humanavite. Laicos, sacerdotes, obispos han dicho que no. Tirando por la borda este documento. abriendo las puertas a la ola de, de problemas, problemas grandes, problemas grandes. Por eso yo digo que este, la tercera bestia, la interpretación es Leopardo en uh, el libro de Daniel. Es Darwin evolution, evolucionismo llevando a la filosofía de relativismo moral. El Papa Benedicto XVI, quien era el Cardinal José Joseph Ratzinger, lo llamó la dictadura del rel relativismo moral. La dictadura del relativismo moral. Y llegamos a la cuarta bestia. La cuarta bestia, regresamos hace 100 años, con un filósofo ateo existencialista que se llama Jean-Paul Sartre y su mujer Bové. Luego más tarde, Hugh Hefner. ¿Cuál fue la filosofía de Jean-Paul Sartre Bové? Es influye sobre el sistema académico con sus hijos hoy día. Él mantenía que la identidad, la identidad sexual de la persona no es algo biológico, sino es algo subjetivo. Algo biológico significa que nace un niño, una niña. Él dice que no. Más bien que la persona, mientras que vaya desarrollándose, puede escoger, puede escoger si quiere ser niño o niña. No es algo objetivo biológico, sino es algo subjetivo. Depende de la persona. Y lo que salió un poco más tarde fue un hombre que se llama Hugh Hefner. Y él había creado la revista que se llama Playboy. Entrando en el mundo... La pornografía. 
donde se presenta no la persona humana en su dignidad que viene de Dios. Más bien, la persona humana como un objeto para usar, utilizar, utilizar y luego descartar. Esta abrió la puerta a la revolución sexual y había creado la sociedad donde estamos ahorita. Una sociedad pornográfica, donde hay nube densa de la pornografía que está envenenando los pulmones morales de millones y millones y millones de personas. De millones y millones y millones de personas. Por eso me gustaría darles un resumen de las cuatro bestias, mi interpretación en forma histórica. Se lo voy a presentar ahorita. Se lo pueden ver. Primera bestia. Karl Marx. Padre pionero de ateísmo. Lo que sigue es Sigmund Freud. Abriendo la puerta al desenfreno sexual. Lo que sigue Charles Darwin. La teoría de la, de la evolución. Y lo que brota de la evolución donde hay siempre en estado de cambio, 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 relativismo moral. Donde no existe una verdad absoluta, depende de la persona. El año 68, ustedes pueden ver, la encíclica de Humana Vita de Papa Pablo VI, en la cual mucho siguiendo relativismo moral, han decidido de tirar por la borda, echar, descartar esta encíclica, abrazando la mentalidad anticonceptiva. Y luego Baco, Cuarta Bestia, Sartre, Bové y Hugh Hefner. Hay dos aspectos de Sartre, Bové y Hefner. Uno es... la difusión de transgenderismo. Transgenderismo donde en las escuelas enseñando niños y niñas pequeños. No son niños y niños, sino son personas que pueden con el tiempo escoger su propia identidad sexual. Y luego viene, esas son las cuatro veces, Hugh Hefner, quien había creado Playboy, abriendo la puerta a la, a, la, a la revolución, a la revolución sexual, y lo que brota de esto es una sociedad pornográfica. Estas son las cuatro bestias de Daniel en mi interpretación histórica de esta realidad. A lo mejor ustedes escuchándome están sorprendidos, asombrados, tal vez en shock de esta realidad. Pero no debemos vivir como un avestruz, escondiendo nuestra cabeza en la arena. Debemos nombrar la realidad y trata de defendernos contra esta realidad. Y voy a tratar de dar cuatro remedios en el tiempo limitado que tenemos. Que en contra de marxismo y ateísmo 
Ustedes mandando sus hijos al colegio a la universidad es un hecho real, querer o no querer, que muchos vuelven a la casa después de cuatro años o antes dudando su fe o cuestionando su fe o rechazando su fe o diciendo que yo soy ateo. Yo invito a ustedes de ver con sus hijos la película God is not dead, uno, dos y tres. God is not dead, uno, dos y tres. Son películas hechas de cristianos mostrando el grande peligro del ateísmo al nivel del colegio. De advertir sus hijos del peligro. Y la película manifiesta muy bien como un joven Josh defiende su fe en Cristo. En la película. En contra de freudianismo, Un remedio sería de consagrar a nuestras familias, consagrar a nuestras familias al corazón inmaculado de Jesús y María. No buscar refugio en la filosofía falsa de Freud y uno tiene un impulso sensual, sexual, tiene que dar riendas fuertes a sus pasiones. No. Más bien debemos dominar nuestras pasiones y no ser dominados y esclavos a nuestras pasiones. Buscar nuestro refugio en el corazón de Jesús y el corazón de María. Muy bien. Darwinismo y evolution, evolucionismo. Y lo que brota de esto es relativismo moral. Relativismo moral que dice que, que no, no existe... No existe una verdad absoluta. Que no depende de la persona. Depende de la persona. En eso, hermanos, como remedio, de aceptar lo que dice el magisterio de la iglesia, les invito a ustedes a leer y estudiar Papa Pablo VI, su encíclica Humana Vitae. Y de trata de ser fieles hijos a la Iglesia, fieles hijos al magisterio de la Iglesia. Es el oficio docente de la Iglesia Católica. Y no caer en el peligro de relativismo moral, Scott Hahn lo llama catolicismo de la cafetería. Si vamos a la cafetería, podemos escoger lo que queremos comer. La fe católica no es en la cafetería. Donde uno escoge lo que le gusta y rechaza lo que no le apetece. Más bien nosotros debemos aceptar lo que enseña la iglesia en su totalidad. Y finalmente, la bestia de Sartre, Bové y Hefner. Es la bestia 
feroz, fuerte, dominante, con dientes de fiero, que está tratando de devorar tanta persona en nuestra sociedad. Es la bestia de transgenderismo. Ustedes deben enseñar sus hijos. La realidad de lo que enseña la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Fuente de la verdad, hermanos, es la Biblia. El libro de Génesis dice con mucha claridad, Dios los ha criado hombre y mujer, Adán y Eva. Por eso dice la Biblia que el hombre dejará a su madre y padre. Dejará a su madre y padre y se unirá con su mujer. Entonces el hombre dejará a su madre y padre se unirá con su mujer. Es lo que Dios ha unido que no separe los hombres. Jesús va a tomar ese pasaje bíblico y explicar la naturaleza del matrimonio en el Evangelio de San Mateo y San Marcos. Entonces, hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra fuente, fuente auténtica de la verdad. Insistir en la enseñanza de sus hijos. Que existe una diferencia biológica muy clara entre el hombre y la mujer. Y la familia tradicional, la familia tradicional es casamiento por la iglesia entre Juan y María, entre el hombre y la mujer. No hay otra posibilidad. Primer orden de Dios, vayan, multiplíquense, llenen la tierra. Entonces el remedio de esa cuarta bestia es la palabra de Dios. Apoyar, apoyarnos en nuestra postura sobre la palabra de Dios. Que es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Jesús quien es el camino, la vida y la verdad. Yo creo, hermanos, que es un tema muy serio, pero hay cuatro bestias dominando el mundo presente. Bestias sería, hermanos, ideas que brotan de cuatro individuos, ideas falsas, Marx, la bestia de ateísmo. Nosotros creemos en Dios. Creemos y amamos a Dios. Freudianismo. Donde uno pone la sexualidad encima del amor por Dios. Es otra bestia. Darwinismo. Evolucionismo que lleva al relativismo moral donde cada persona escoge por sí mismo cuál es la verdad. Catolicismo de la cafetería. El cuarto, Sartre, Bové, Hefner. 
Und dessen Freunde sexuell que lleva al transgenderismo, al transgenderismo y al mismo tiempo a una sociedad pornográfica. Hermano, me gustaría terminar con ustedes deseándole un feliz año nuevo que vamos a empezar esta noche. Yo creo que ustedes pueden defenderse y defender a sus hijos y sus familias. Ve los peligros. No podemos ser un avestruz, debemos ser sencillos como palomas, pero también astutos como serpientes. Combinar la rapidez en el pensamiento con la sencillez. Y que podamos dominar esas cuatro bestias, porque son bestias, del libro de Daniel. Que podamos dominar las cuatro bestias. Son bestias. Buscando refugio en el corazón de Jesús y el corazón de María. Yo le voy a impartir mi bendición sacerdotal y recemos mutuamente los unos por los otros en nuestra familia de perseverancia. Le voy a dar mi bendición sacerdotal y ojalá que podamos dominar las bestias amando más y más a Dios. Y el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, the chain of service that is, it permanence of